Вряд ли с продажи фирменных товаров блогеров можно быть большая прибыль. Как думаете? Я думаю, что эта история пока не для России. Ну, не для русскоязычного ютуба, а слова вообще. Почему? Ну, к сожалению, либо к счастью, наша аудитория, она не готова покупать. И почему-то считает, что купить э, майку любим э, с брендом того канала, который носит, это реклама этого канала, и им должны за это платить. И купить в лучшем случае, они готовы взять эту майку бесплатно и одевать ее как на шнушку там, да, или эту кружку взять, э, но это не так, чтобы покупать, это не та история, это не про российский, это не к нашему менталитету вообще. Ну, потому что вот это пропагандируется э, людьми, которые зарабатывают на этом всем на партнерках. Но скажите честно для себя, вот просто, да, есть простой тест. Вы когда покупали? брендовые вещи там своих блогеров. А ваши знакомые когда покупали? А знакомые ваших знакомых когда покупали? И я больше чем уверен, что, ну, то есть, если даже и покупали они об этом, потому что это, ну, не принято. У нас не принято покупать фильмы, у нас не принято покупать музыку, у нас не принято делать донаты. Понимаете? Ну, потому что я точно знаю, что мой контент, наш контент, который выходил бы на, в Германии, то мы бы собирали очень много спасибо в виде евро. А в нашем виде мы не получаем вообще ничего от вас от, за, за донаты, потому что, ну, вы считаете, что э, мы и так должны. Причем, если почитать ваши письма, которые нам пишете, типа, а что за черня, вы же бесплатная школа, давайте мне здесь рассказывайте, я тут пришел, вот, и вы мне должны. Понимаете, вот что, ну, у нас такие, у нас воспитание такое. Я думаю, что это, это может быть наши дети это будут покупать, ну когда вырастут, но не, не сейчас, никак. Это не, 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 у нас нет культуры потребления этого товара. Вот.